আপনি এটা মনে করেন না আপনি ডিজিটাল হয়েছেন শয়তান অ্যানালক রয়ে গেছে এটা ভুল ধারণা আপনি ডিজিটাল হয়েছেন আধুনিক হয়েছেন আপডেট হয়েছেন স্মার্ট হয়েছেন আর শয়তান অ্যানালক রয়ে গেছে এই ধারণা ভুল শয়তান আপনার চেয়ে স্মার্ট আপনার চেয়ে টেকনোলজি সমৃদ্ধ যত টেকনোলজি দেখেন এটা শয়তানেরই দেওয়া আমাকে বুঝেই দেওয়া হবে না আমি সব গুড়া চলে আসছি অনেক কিছু আছে বলা যায় না বলতে গেলে আমিও থাকবো না দুদিন পরে দেখবেন আমি নাই আমাকে গায়েব করে ফেলছে আমি দুনিয়া গুড়া বলতেছি আপনাদেরকে আমার সব দেখা শেষ এখন একটা দেখারই আশা আছে দোয়া করেন বাস আল্লাহ আল্লাহ রসুল আর জান্নাত দেখার আশা আছে আর কোনো আশা নেই কোরআন টাউন তো বড় রুটি দিয়া বড়া থাকে কি জানি রুটির নাম কি আরে দেখেন না আপনারা না দেখেন না সবে বরাতের রুটি বলে এগুলা মনে হয় যে জিবরিল ইসলাম আকাশ থেকে নামায় দিয়া গেছে রাত্রে ওই সকালে ব্যস্ত আছে আগের দিন রাত্রে দিয়া গেছে ও দোকান খুললা বয়া গেছে কি কি বানায় মাছ বানায় কুমির বানায় পাখি বানায় কি কি না বানায় আর ওই দিনই মনে হয় সবচেয়ে বেশি পচা আটা বিক্রি হয় আর এগুলোই কি না খাইতেছে দুমায়া তো স্কোয়ারে পয়সা দিবেন নাকি পয়সা আমারে দিবেন নাকি এটি খাই তো স্কোয়ারে পয়সা দিয়ে আসে ওদের হক ওদেরকে দিয়ে আসে আমি তো নিচ্ছা করলে নিয়ে আসতে পারি এখানে ডাকার নাম করা এক হাসপাতাল আমাকে একদিন বলতে ছিল হুজুর বেশি কথা বলেন না পুরান টাউনের তেহারির হোটেল গুলো আছে দেখি তো আমগো হাসপাতাল চলে নাইলে চলতো নাকি সকালে তেহারি দুপুরে তেহারি রাত্রে তেহারি খায়া যখন গ্যাস ফর্ম করে তো রাত্রে ছুটে আসে আমরাও আচ্ছা তরে ছিলি সকাল পর্যন্ত পাঁচ পেটি খাওয়া দিই সারা রাত্র তেষ টুস কইরা টইরা সকালে পাঁচ পেটি পেটি চিনেন হুম কি পুরান টাউনে থাকেন তারপরে পেটি চিনেন না এইবার বোঝেন আমি কি কাম করে খেতে পারি এক লাখের এক পেটি কয় তাও বোঝেন না দেখা যায় তো কয় যে পেটি খাওয়া ছেড়া দিই নাম বলবো না ডাক্তারের আর হাসপাতালের নাম বলবো না বেশি দূরে না কাছেই আমার একদিন বলতে ছিল হুজুর বেশি কথা বলেন না এই দোকান গুলো আছে দেখেই তো বেকারি তারপরে তেহারির দোকান কাচ্ছির দোকান এগুলো আছে দেখি তো আমাকে ব্যবসা জমজমান আমাকে অর্ধেকের বেশি রুগী তো এটার থেকে আসে কি রাগ হয়ে গেলেন আবার হাসপাতাল আলা শুনলে নাম তো বলি নাই অসুবিধা নেই আমার হাতে দূরে বলতে ছিল আমি এক রুগী দেখতে গেছিলাম ওইখানে পরে চিনা ফেলছে আমারে পরে বলতেছে হাসতে হাসতে হুজুর কোনোদিন এটা বলেন না আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমতুল্লাহ আলের আব্বা মোবারক উনি নিজের ফাঁদে নিজে ফেঁসে গেছিলেন নদীতে পড়া আপেল খায়া ফেলছিলেন খায়া চিন্তা উঠছে এটা কারো না কারো গাছের তো হবে না জিজ্ঞেস করে খায়া ফেললাম এতটুকের জন্য যদি আল্লাহ কালকে ফাঁসায় দেয় তো কি করব তো বাটা যেদিক থেকে আসতে ছিল উজানের দিকে হাঁটতে শুরু করছে তো যা দেখা ঠিকই আপেল গাছ একটা নদীর ভিতরে ঝুঁকা আছে বাগানের মালিক রে খুঁজা বাইর করছে যে ভাই তোমার গাছের আপেলই হবে নদীতে পড়ছিল খায়া ফেলছি মাফ করা দাও ওই বেটা ভাবছে মুরগা তো পাইছি তোরে ছাড়ি তো ছাড়ি কি করা বলছে এত তাড়াতাড়ি মাফ করা যাবে না বাগানে মালি গিরি করতে পারলে মাফ করবো না এলে করবো না বলছে ঠিক আছে করব মাফ দরকার 
দুনিয়ায় মালিগিরি সহ্য হবে আখেরাতের আজাব সহ্য হবে না একটু ভালো মতে বোঝেন কিছুদিন পরে দেখে মালিক খুব চিন্তিত একদিন সাহস করে জিজ্ঞাস করছে মালিক এত চিন্তিত কেন যখনই দেখি এত বড় বাগানের মালিক টাকা পয়সার তো অভাব দেখি না আপনার আপনি এত চিন্তায় থাকেন কেন তো বলছে বেটা তোর কাছে বইলা কি লাভ হবে বলছে বইলা দেখেন না বলছে আল্লাহ একটা মেয়ে দিছে বয়স হয়ে গেছে প্রস্তাব তো বহু জায়গার থেকে আসে রাজা বাদশার গড়ের থেকেও আসে কিন্তু কোথায় যে বিয়ে দিব সিদ্ধান্ত করতে পারতেছি না বলছে মালিক এটা তো সহজ যদি খ্রিস্টানের তরিকা বিয়ে দিতে চান তাহলে রূপ দেখা দিয়ে দেন আর যদি ইহুদিদের তরিকা বিয়ে দিতে চান তাহলে মাল দেখা দিয়ে দেন আর যদি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের তরিকায় বিয়ে দিতে চান তো দিনদার দেখা দিয়ে দেন বলছে বেটা তোর চেয়ে দিনদার তো আর কাউকে দেখি না দুনিয়াতে চল আমার বাড়িতে বিয়ে দিয়া দিছেন ওই ঘরে আবদুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলী পয়দা হয়েছে কেমত পর্যন্ত এত বড় মহাদ্দেশও আসবে না আল্লাহ আল্লাহ আসবে না সমস্ত আল্লাহ আল্লাহরা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের পায়ের নিচে বড় পীর বড় পীর বলেন বড় পীরও ওনার পায়ের নিচে এত বড় আল্লাহ আল্লাহ আসবে না স্বভাবের রাত্রে রিক্সা আলাদের চাম রাইত হয় হম ওরা অধি অধিকাংশ রিক্সাওয়ালা বাহিরই হয় বিকাল বেলা দিনের বেলা খুব কম বাইর হয় চালাক গুলা ওরা সারাদিন ঘুমায় আসরের পরে বাইর হয় সব রাত্র রিক্সা নিয়ে ঘুরতেছে ব্যান নিয়ে ঘুরতেছে সঠিক কাজে লাগাইতেছে না যে এক জায়গায় নির্জনে বৈশা তবা তিল্লা করবে আল্লাহর কাছে রহমত নাজেল হইতেছে কিছু নিবে ও ভাবতেছে রহমতে আমাকে টোকা পাইলে না দিব আমি তো থাকমুই এরকম যাতে আমার টোকাই না পাই আমি এই মসজিদে ওই মসজিদে এই মাজারে এই মাজারে এই কবরস্থানে ওই কবরস্থানে আমাকে টোকা পাবে কোন সময় আমি ওরে পাইতে দিব না আমারে হাসার লিখে বলতেছি না বাস্তব এটা উচিত ছিল এক জায়গায় নির্জনে বৈশা আল্লাহর সাথে লাগাও লাগায়া আল্লাহ মাফ করবে এই রাত্রে তবা তিল্লার রাত সারা বছরের বাজেটের রাত সারা বছরের বাজেট হবে মরবে কয়জন বা আসবে কয়জন কে কি পাবে না না পাবে এক জায়গায় নিচুমে বৈশা কাটাবে না গুড়া গুড়া কাটাবে কিছু মসজিদ আলারা দেখবেন ওরা সিন্নির পিছনে পুরান টাউনে সিন্নির পিছনে পড়া থাকবে এরা সিন্নি নিয়ে ব্যস্ত কিছু দেখবেন মসজিদ সাজানো নিয়ে ব্যস্ত কিছু দেখবেন ওই রাত্রে খালি শোডাউন করতে আসবে শোডাউন বোঝেন বললে তো আবার রাগ হয়ে যাবো চাকরি জায়গা কিনা এই বয়ও তো আসি ওই রাত্রে মঞ্জা মঞ্জা দিয়ে আইব একবারে কাপড় চোপড় পয়রা সৈরা সবাই যে ঠেলতে ঠেলতে সামনের কাতারে আইসা বসবো ভাবলয়া কিছুক্ষণ বৈশা ঠাইকা ঠাইকা দোয়া টোয়া লয়া ইমাম সাবরে কেন ইমাম সাবের তো চাকরির বয় আছে দোয়া না দিয়া যেব কই হুম লয়া সয়া পরে যেব গা মঞ্জা মঞ্জা দিয়া রাগ হয় না আমার কথাই কিন্তু আর কইলেও করার কিছু নাই আগেই বলে নিছি এটা করে খাইতে হবে না মনে বল থাকলে সবকিছু করে খাওয়া যায় 
এইখানে দম থাকতে হয় এখানে দম এইখানে যদি দম থাকে তো সেই কোন হালাল পেশা করে খাওয়া যায় আর যে দম নাই ভিতরে ও হয়তো পাও দোয়াইব তো যেটা বুঝেইতে ছিলাম করা যা দরকার ছিল তা করি না সবে বরাত আসতে আর একদল দেখবেন পুরান টাউনে খালি রুটি বানানোর তালে আছে এখন রুটি বানানো শুরু হয়ে গেছে হুম আর মা বোনরা দেখবেন সারাদিন হালুয়া রুটি বানাবে বা সেটাই এটাই সবে বরাতের কাজ হালুয়া বানাবে রুটি বানাবে সবে বরাতের কাজ হালুয়া রুটি না সবে বরাত যেদিন খাওয়ানোর ছিল ওদিনই তো খান নাই যেদিন খরচ করার ছিল ওদিনই তো খরচ করেন নাই বলছিলাম মনে হয় হুম বলছিলাম না মহরমের দশ তারিখে যে আহালো এয়ালের উপরে হাত খুলা খরচ করবে ও এক বৎসরের বরকত পাবে ওই দিন তো আপনি শিখে নেন নাই কানজুসি করছেন মন খুলা খরচ করেন না আত্মীয় স্বজনের উপরে ছেলে সন্তান আত্মীয় স্বজন যে মন খুলা খরচ করবে এক বৎসরের বরকত ওই দিন তো বরকত লন নাই বরকত নিতে এসেছেন লাইলাতুল কদরের সবে বরাতের রাত্রে হ্যাঁ এইখানে তো বরকত পার্সোনাল আপনার জন্য আপনি নেন হালুয়া রুটি বানাইলে তো বরকত হবে না সকালে রুটি কিনে আনলে বরকত হবে না দেখি তো সকালবেলায় তো যাই তো যেটা বুঝেইতে ছিলাম সুযোগ কাজে লাগাইতে পারতেছি না দুশ্মন না চিনার কারণ সুযোগ গুলার সৎ ব্যবহার হইতেছে না আসতেছে রমজানও আসবে সবে বরাতও আসবে লাইলাতুর কদরও আসবে কিন্তু সব মাথার উপর দিয়ে ছড়ায় যাবে তো যেটা বুঝেইতে ছিলাম আল্লাহ বড় সুযোগ দিবে সূর্য ডুবার থেকে নিয়া পর্যন্ত সুবে সাদেক পর্যন্ত বড় সুযোগ থাকে রাত্রে আল্লাহ রহমতকে আল্লাহকে মানায় নাও নির্জনে বৈশা চুপচাপ বৈশা নড়াচড়া বিহীন নিজের গুনা খাতাকে স্মরণ করা আল্লাহকে মানায় নাও বাজেটকে নিজের পক্ষে রাখা বিরুদ্ধে না নিয়ে যাওয়া আর দিনের বেলা রোজা রাখা তারপরের থেকে রমজানের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া বাকি যে সময়টা থাকবে চোদ্দ দিন উচিত ছিল এক তারিখ থেকেই সাবানের এক তারিখ থেকে প্রস্তুতি নেওয়া আল্লাহ রসুল সবচেয়ে বেশি সাবানের রোজা রাখা সাবান থেকে নিয়ে রমজানের শেষ পর্যন্ত একবারে ছয় রোজা পর্যন্ত টানা বেশিরভাগ সময় রোজা থাকতে প্রস্তুতি ছিল সাহাবারও এটা করছে আছে এখনো বহু আল্লাহওয়ালা আছে সাবান থেকে রোজা শুরু করে এক তারিখ থেকে একবারে সাউালের ছয় রোজা শেষ করা রোজা কমপ্লিট দুই মাস ছয় দিন টানা রোজা রাখেন বহুত মানুষ আছে আমরা চিনি তো কালকের পরের দিন যে রাতটা আসতেছে পশু রাত্রটা যেটাকে নিষ্পুমিন সাবান বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বিরাট বড় সুখ কিন্তু বললাম না যে আগে তো দুশ্মন চিনতে হবে কেন না ওই দিনও মন আমাকে ধোকা দিবে ওই দিনও বিবেক আমাকে ধোকা দিবে ওই দিনও বুদ্ধি আমাকে ধোকা দিবে ওই দিনও হইতে পারে আমার জ্ঞান গর্ব আমাকে ধোকা দিয়ে দিবে হ্যাঁ বাংলাদেশে দুই ধরনের প্রচলনই আছে সবে বরাত নিয়া কারো তো হয়তো পজিটিভ দিক এরকম আছে যে এটা নাই কিছুই নাই এটাও একদল আছে যে সবে বরাত বলতে কিচ্ছু নাই কেননা করুণ আইসা সব উল্টায় দিছে না আগে তো নেগেটিভ খারাপ ছিল পজিটিভ ভালো ছিল এখন পজিটিভ কি নেগেটিভ 
বালো করুনা এ উল্টা দিছে না ছোট বেলার থেকে শুইনা আরছিলাম পজিটিভ খারাপ নেগেটিভ বালো এখন কি উল্টা না এইজন্য বলতেছি সবে বরাত নিয়ে একদল বাংলাদেশে আছে যারা এটাকে পুরো উড়ায়া দেয় কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই আর একদল আছে অতিরঞ্জিত দুই দলই আছে মিডিয়াম ওয়ালা খুব কম আছে এই জন্য মিডিয়ামটা বলতেছি আসতেছে রাত্র আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ককে মানায় নেওয়া মুছায় নেওয়া যতটুক পারি আল্লাহ রহমতকে লুটা নেওয়া বাজেটকে নিজের পক্ষে রাখা বিরুদ্ধে জন্য লাগে আর এটার জন্য চাই বিলকুল নির্জনতা নড়াচড়া কম এমন কি খাওয়া লাওয়াও কম ওই দিন খাওয়া লাওয়া নাই খাওয়া লাওয়াও কম যাতে সারা রাত্র যতটুক সময় আল্লাহকে মানায় নেওয়া যায় দিনের বেলা সুযোগ হইলে রোজা রাখা তারপরের থেকে রমজানের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এটা যেন শুরু হইল দৌড়ে যার অল্প কয় চোদ্দটা দিন আছে পুরা প্রস্তুতি নিয়া সাই জায়গায় যা প্রস্তুতি নিয়া থাকা যেমন মানুষ সফরের আগে প্রস্তুতি নেয় অনুষ্ঠানের আগে প্রস্তুতি নেয় বিভিন্ন কনফারেন্সের আগে প্রস্তুতি নেয় এই বাকি চোদ্দ দিন পনেরো দিন রমজানের প্রস্তুতি নেওয়া যেইবার রমজানটা যেন এমন ভাবে উদযাপিত হয় যে পুরো রমজান যেন আমার পক্ষে যায় বিরুদ্ধে না যায় সত্য এটাই এই জন্য মেরে দোস্ত আসেন আগে নিজের দুশ্মনদেরকে চিনি যেটা আমার ভিতরে পালতেছে এটাকে চিনি কয়টা জানি এটার চিকিৎসা কি আল্লাহ ওয়ালাদের সহবতে থাইকা এর চিকিৎসা নির্ধারণ করে চিকিৎসা নির্ধারণ শুধু শুধু কবি লেখেন নাই মনীষীরা লেখা গেছে হামা সব সবে কদর আগার কদর দান ইচ্ছা করলে তুমি প্রত্যেকটা রাত্রকে লাইলাতুল কদর বানাইতে পারো যদি তুমি মূল্যায়ন করতে শিখা থাকো মূল্যায়ন করতে যদি শিখা থাকো তাহলে প্রত্যেকটা রাত্র তোমার জন্য লাইলাতুল কদরের মতো মূল্য রাখে যদিও লাইলাতুল কদর একটা নির্দিষ্ট আছে নির্ধারিত আছে কিন্তু তারপরও প্রত্যেকটা রাত্রকে এরকম দামি বানানো যায় এই জন্য সবার কাছে দরখাস্ত আসে মোটা মোটা এগুলা শিখেন মৌত চার কারো যেই কোনো মুহূর্ত হইতে পারে কেউ মারা গেলে অল্প কয়েকদিন ঢেউ দেখাবে সন্তানরা আত্মীয় আপন জনরা অল্প কয়েকদিন ঢেউ দেখাবে হয়তো মরার তৃতীয় দিন ঢেউ দেখাবে অথবা চল্লিশ দিনের দিন ঢেউ দেখাবে অথবা বৎসরে একদিন ঢেউ দেখাবে ঢেউ বুঝেন তো বৎসরে একদিন ঢেউ দেখাবে কিন্তু মা বাবা যে চব্বিশ ঘন্টা মুখাপেক্ষী তার যে খাতা বন্ধ হয়ে গেছে সে যে চব্বিশ ঘন্টা যেরম প্রবাসী ছেলের দিকে মা বাবা তাকায় এক তারিখ থেকে তিরিশ তারিখ থেকে তাকানি শুরু করে যে আমার কলিজার টুকরা কবে টাকা পাঠাইব আর আমরা মাসটা কেমনে চালাম ঠিক না এই তো তিরিশ তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত তাকাইতে শুরু করে ঠিক না তারপরে দূরাদূর ফোন শুরু করে কিরে দশ তারিখ হয়ে গেল আমার ঘরে বইলা গেলি নাকি সংসারটা চলব কেমনে তুই কোনো খোঁজ খবরই নেস না ওইখানে আর একটা সংসার জুসস নাকি মা বাবা পাইছস নাকি বিয়া শাদি করছস নাকি 
কত কথাই তো জিগা ঠিক না কিন্তু আখেরাতে যারা চলে গেছে ওরা চব্বিশ ঘন্টা আমাদের দিকে তাকায় থাকে প্রত্যেকটা মুহূর্ত তাকায় থাকে কিন্তু আমরা তো ডেউ দেখাই মাঝে মাঝে এটাও সঠিক শিক্ষা না থাকার সোহবত আর শিক্ষা না থাকার কারণে আমাদের সমাজে এই ঢেউগুলা দেখায় বৎসরে একবার ঢেউ দেখায় দিল আয়া চড়াও হয়ে গেল ইমাম সাহেবের উপরে হুজুর আপনারা না ফোন করা করলাম দোয়া করতে নামটাই তো লইলেন না হম কি রাগ হয়ে গেলেন হ্যাঁ বললাম না হুজুর রো মাইনা যায় কি করব চাকরি তো করতে হইব এইখানে দম তো নাই দম থাকলে ছেড়ে দিয়ে চলে যেত দা তোর দোয়া তুই করিস আমি গেলাম আমি কোনো কাম করে খেয়াল মনে রাগ হয় না কিন্তু বুঝানোর জন্য বলতেছি এই জন্য দোয়া শিখাইছে দিনে একবার হইলো পড়ো একবার রব্বিক ফের লি ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া ওয়ালিল মুখমিনি নায়মায় কোমুল হিসাব একবার হইলো ডেলি পড়ো একবার যত মুসলমান আছে দুনিয়াতে অত মুসলমান পরিমাণ সোয়াব তোমার মা বাবা পাবে ডেলি একবার পড়ো একবার শিখেই তো নাই কোথ থেকে পড়বে ওই যে বললাম না ঢেউ একবার শুরু হবে বৎসরে তিন দিনের দিন শুরু হবে চল্লিশ দিনের দিন শুরু হবে বৎসরে একবার ঢেউ শুরু হবে কিন্তু শিখবে না যে ডেলি পড়ি ডেলি একবার হইল পড়ার কথা একবার পড়ো ডেলি কিতাবে লেখা আছে একবার পড়ো ডেলি মাত্র একবার রব্বিক ফের লি আরে পড়েন না ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া ওয়ালিল মুখমিনি না সন্তানকে শিখেছে ডেলি একবার হইল পড়ো পড়বে তো না শিখে তো নাই মা বাবাও তো শিক্ষা দেওয়া যায় না রাগ হয়েন না আমাদের উপরে পায়ে হাত রাখে আমরা আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী দুশ্মন না যার সন্তানরা ডেলি পড়ে ওদের কবরে যে জিজ্ঞাস করেন তুই কত বড় গাঠটি ডেলি পাস খবর নেওয়া তো যায় না দুনিয়ালারা মঙ্গল জয় করছে বটে কিন্তু আড়াই হাত মাটির নিজ জয় করতে পারে না চাঁদ বহুত বার জয় করছে এক এক দাসে জয় করে গিনিস বুকে নাম লেখাইছে আড়াই হাত মাটির নিচ এখনো জয় করতে পারে না আর কোনোদিন জয় করতে পারবে না কবর থেকে যদি আইনা জিজ্ঞাস করা যেত যে আমরা পড়লাম মা বাবা কি পাইল তাহলে মা বাবা বলতে পারতো যে কত বড় গাঠটি আজকে মিলছে এই জন্য বলছে ডেলি একবার হইল পড়ো প্রত্যেক নামাজের পরে পড়ো রব্বির হাম হুমা কামা রব্বা আল্লাহ তোয়া শিখায় দিছে রাগ হয় না হইলে করার কিছু নাই কিন্তু সত্য যেটা ওটাই বলতেছে আল্লাহ করুক যেইভাবে উদযাপন করার যেইভাবে শিখার যেইভাবে চলার আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন আর সর্বশেষ কথা যত খারাপ অভ্যাস আছে দুটা কাজ করেন কালকে রা পরশু রাত্রে দুটা কাজ করতে হবে একটা হইল আপনার সাথে যার কিছু যার সাথে কিছু আছে বিবাদ আছে ঝগড়া আছে দুশ্মনী আছে মনের ঠিকা মাফ করা সূর্য ডুবার আগেই মাফ করা দেন তাইলেও আপনার মাফ করার ঘর দরজা খুলা যাবে মাফ পাওয়ার দরজা খুলা যাবে অনেকে বলে মন চায় না কেমনে মাফ করব মাফ করে দেন না মন না চাইলেও করে দেন আর একটু হলো খারাপ অব্যাট যদি থাকে ওগুলো ছেড়া দেয় তবা করে আছে মাদকের অভ্যাস আছে মদের অভ্যাস আছে মানুষের পিছনে কথা বলার অভ্যাস আছে 
অপবাদ লাগানের অভ্যাস আছে মিলায় জুলায় বলার অভ্যাস আছে ছেড়ে দেয় তোবা করেন সব খারাপ অভ্যাস সূর্য ডুবার আগে তোবা করেন যারা যুবক আসি মা বাবার সাথে খারাপ সম্পর্ক পায়ে ধরে মাপ চান সূর্য ডুবার আগে মা বাবা যদি মরা যায় থাকে যে এখন তো সুযোগ নেই কোথ থেকে পাও ধরবো তাইলে ওনাদের নামে সৎকা করে ওনাদের জন্য কিছু নে কামল করে ওনাদের বন্ধুরা যদি থাকে তাহলে এদের সাথে সদয় ব্যবহার করেন এদের কাছে যে আমি আপচান যে আপনারা তো আমার বাবার বন্ধু বাবার লোক আমি ভালো ব্যবহার করতে পারি না আপনাদের সাথেও পারি না আপনারও মাফ করে দিন দোয়া করেন আমার আব্বাও যেন আমাকে মাফ করা দেয় এদের সাথে সদয় ব্যবহার করেন তো যেটা বুঝাইতেছিলাম সুযোগ তো কাজে লাগাই নাই সোহবতে যা শিখি নাই ফার্সিতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে হামসুনিমান ডাঙ্গর এনিস আমার চেয়ে বড় কে চিটা আঙ্গের একটা প্রবাদ বাক্য আছে চিটা ইঙ্গা আছে এখানে আরক হারক নানা রক আরক হারক আর নানা রক যা আছে আমগো বাড়ি আর আমার নানার বাড়ি আর আমার শ্বশুর বাড়ি আর কোথাও নেই এই তিন জায়গায় আছে আর কোথাও কিছু নাই আমরাও তো শিখি নাই ঠিক না আছে চিটাঙ্গা আরত হারত নানা রত যা আছে আমগো বাড়িতে আছে আর শ্বশুর বাড়ি আছে আর নানার বাড়ি আছে আর কোথাও কিছু নেই সত্য এটি আমি ভালো বুঝি এই জন্য সুযোগ কাজে লাগানো যায় না আল্লাহ আল্লাহদের সৌবত নাই এই জন্য সুযোগ চিনে না সঠিক কাজে লাগাইতে পারে না সব ভুল রাস্তায় ব্যবহার হইতেছে নিজে ফতুর হইতেছে অন্যেরা ধনী হইতেছে আপনি দেখেন বাংলাদেশে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট যুবক চুল কাটেল নেটে দেখা চুল কাটার একটা সাধারণ রেট আছে পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা একশো টাকা কিন্তু যুবকদের চুল তিনশো টাকার নিচে কাটা হয় না গ্রামগঞ্জ দুইশো টাকার নিচে কাটে না কিন্তু ওর জ্যাপ খালি হইতেছে আর একজন দমি হইতেছে ও দুইশো টাকা দিয়ে চুল কাটা নিজের বাপ লইতেছে নেট দেখা কাটছি বেটা এই ডিজাইন নিয়ে কাটছি কিন্তু ওর যে জ্যাপ খালি হইতেছে এই ভাবনা অন্য নাই ওর যে জ্যাপ খালি হইতেছে এই ভাবনা ওর কাছে নাই ওর যে আখেরাত গরবাজ হইতেছে এই ভাবনা ওর কাছে নাই ও যে আল্লাহর দুশ্মনীর পরিচয় দিতেছে এই ব্যথা ওর ভিতরে অনুভূতি নাই অনুভূতি নেই কি আছে নাকি যুবকদের অনুভূতি হম পার্লার গুলা জমজমে ব্যবসা জমজম সবাই সাজে পার্লারে যা হম কি আবার সাজেও পয়সাও দিয়ে আসে সাইজাও আসে কিন্তু সাজগোস্ত ইচ্ছা করলে ঘরেও করা যায় না যায় না হ্যাঁ ওই গ্রামে যা দেখবেন পার্লার খুলে বসে আসে বাংলাদেশে এরকম কোন গ্যালারি বাজার নেই যেখানে পার্লার না আসে একটা ইউনিয়নের বাজার ওইখানেও দুই চার দশটা পার্লার আছে আমরা ঘুরি তো দেখি না চললে তো এখানে খোলার কথা না চললে দেখি তো খুলছে ঠিক না 
তো বুঝাইতেছিলাম সুযোগ কাজে লাগায় না আর সুযোগ চিনেও নাই এই জন্য কথা শুরুটা এখানে ছিল আর মানুষ বাহিরের দুশ্মনের থেকে তো সচ্চার ঘটে কিন্তু নিজের ভিতরে যে কত দুশ্মন পালতেছে এটা নিয়ে কেউ সজাগ না আর এই কারণে সুযোগ কাজে লাগাইতে পারে আল্লাহর দরজা যদিও খোলা আল্লাহর দরজা বিলকুল খোলা আল্লাহ খোলা রাখছে এই উম্মতের জন্য খোলা রাখছে রহমত থেকে বঞ্চিত করবে না বলে ঘোষণা দিছে কণ্ঠনালিতে রু আসার পূর্ব মুহূর্ত মুহূর্ত পর্যন্ত এই জন্য মেরে দোস্ত শিখেন মোটা মোটা গুলা শিখেন যে আমার ভিতরে আমার দুশ্মন কয়টা অসংখ্য না হাতের করে গোনা কয়েকটা এই কোটাই আমার দুশ্মন হ্যাঁ এদেরকে যদি অধীন করা যায় পোষ মানানো যায় তাহলে সিংহ নিয়েও খেলা যায় পোষ যদি মানানো যায় না পোষ পোষ মানায় না তাহলে সিংহ নিয়েও খেলা যায় অথচ সিংহর চেয়ে তো হিংস্র প্রাণী নাই পোষ মানাইতে পারলে সিংহ নিয়েও ম্যাজিক দেখানো যায় আর যদি পোষ না মানাইতে জানে পোষ না মানাইতে জানে তাহলে বিড়াল নিয়েও খেলা যায় না ও খামছি মানে ও কি করে খামছি মানে এদেরকে থামো তো যেটা বুঝাইতেছিলাম যদি পোষ না মানানো যায় তাহলে কিন্তু বিলায়ও খামসি দেয় আর যদি পোষ মানানো যায় তো সিংহ নিয়েও ম্যাজিক করা যায় এই জন্য শিখতে হবে আগে জানতে হবে আমার ভিতরে দুশ্মন কয়টা বলে আপনি বইলা দেন বইলা দিলে মনে থাকবে না এটা শিখতে হবে যে আমার দুশ্মন কয়টা আমার ভিতরে আছে তারপরে বাঁচার পদ্ধতি শিখতে হবে তখনই দেখা যাবে সুযোগ কাজে লাগানো যাবে নাইলে কিন্তু বাকি দুনিয়ার সব দূরে দেখে ফেলছি আমার চেয়ে বেশি তথ্য আপনারা জানেন না কম তো ঘুরি নাই আর কম ঘুরতেছি না অনেক ঘুরি অনেক ঘুরতেছি জানি না কয়দিন বাঁচব কিন্তু আশা আছে আরো ঘুরা এই জন্য বড় ব্যথা নিয়ে আপনাদেরকে বুঝাইতে চেষ্টা করি বড় ব্যথা নিয়ে আল্লাহ করো পিছনে কিছু লোক তৈরি হোক এটাই চাই যে পিছনে কিছু লোক তৈরি হোক হইতে পারে এদের উসিলে আমরাও পার হইতে পারব এই জন্য বড় চেষ্টা করি তো যেটা বুঝাইতেছিলাম শিখা উচিত যে আমার ভিতরে আমার দুশ্মন কয়টা কয়টা আমার দুশ্মন বাঁচার পদ্ধতি কি কেমনে বাঁচব কেমনে বাঁচব আল্লাহ রসুল শুধু শুধু বলেন না দুই জিনিসের গ্রান্টি দাও আমি তোমাকে জান্নাতের গ্রান্টি লেখা দিই দুই জিনিসের গ্রান্টি দাও আমি তোমাকে জান্নাতের গ্রান্টি পত্র লেখা দিই হাদিসে আসে একটা হলো তোমার মনের নফসের গ্রান্টি দাও আরেক রেওয়ায়তে আছে জবান আর লজ্জা স্থানের গ্রান্টি দাও আমি জান্নাতের গ্রান্টি লেখা দিই 
আরে খাদিসে আছে এক পাও এক জায়গায় রাখো আর এক পাও জান্নাতে রাখো বাম পাও তোমার মনের উপরে রাখো ডান পাও জান্নাতে রাখো এত বড় কথা কোনোদিন বলতেন না এই জন্য সুযোগ আমরা কাজে লাগাইতে পারি না সুযোগ তো আল্লাহ দেন কালকার দিন পরে পরশু দিন দিন গত রাত্রে সবে বরাত যদি মিলা যায় আর কি গত বর্ষরও মিলছিল এই বর্ষরও মিলার পথে আছে দোয়া করি আল্লাহ সবাইকে মিলাই দেব কিন্তু গত বর্ষর কতটুক সহি ভাবে কাজে লাগাইছি এই বর্ষর কতটুক লাগাবো কতটুক সঠিক কাজে লাগাবো গত বর্ষর কতটুক লাগাইছি তারপরেই তো রমজান আসবে পনেরো দিনের মাথায় বারো তারিখে প্রথম রোজা এগারো তারিখ দিন গিয়া রাত্রে তারা বি শুরু হবে কতটুকু কাজে লাগাবো বা কতটুকু গত রমজান কাজে লাগাইছি কতটুকু কাজে এই বছর লাগাবো কোন জিনিস কাজে লাগাইতে হলে প্রস্তুতি আগের থেকে নিতে হয় কতটুকু রমজানের জন্য প্রস্তুতি নিলাম যে রমজান আসতেছে কতটুকু প্রস্তুতি নিলাম একজন তো বলতে পারবো না একজন ব্যবসায়ী নিয়ে আসতে পারবেন না যে আচ্ছা গত অতীত সব সিজন রমজানে ধরছি আমি এই বছর রমজানের সিজন বাদ দিলাম রমজানের আগ পর্যন্ত যা বিক্রি হবে হবে রমজানে ক্লোজ আমি এই বছর পুরা রমজানে আল্লাহকে দিয়ে দিব রোজা রাখব আর বন্দিগির ভিতরে কাটায় দিব কি এক সিজন যদি আপনি ব্যবসা না করেন মরে যাবে হ্যাঁ করোনার সময় তো লম্বা করেন নাই মরে গেছেন হ্যাঁ কারো কাপড়ের বাস তো কম দেখি না আগের মতোই বাস দেখতেছি খাওয়া লোয়ার আইটেমের দোকান ওইভাবেই চলতেছে কি আমি তো খাওয়া লোয়ার আইটেমের দোকানই কাছেই থাকি ঢাকা শহরে সবচেয়ে বেশি খাওয়া দাওয়া এখন খিল গায় হয় সবচেয়ে বেশি দোকান খিল গায় আগে বেশি ছিল বেলি রোডে এখন বেলি রোড ফেল আমরা তো সন্ধ্যার পরে বেরিতে পারি না গাড়ি নিয়ে বেরিলে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পার হয়ে যায় একটা রোড ক্রস করতে এই জন্য বাইরই সকালে ঢুকি রাত শেষ রাত্রে ওই খাওয়া দাওয়ার দোকানে তো বাটা পড়ে নাই করতে করতে চলে আসে শীতের সময় এক আইটেম গরমের সময় এক আইটেম হম বাসপাতার চা খাইতে করতে চলে আসে কয়েকদিন পরে মনে হয় প্লেনও আইব খিলগার একটা এয়ার ফটো বানাইতে হইতে পারে যে প্লেন আয় ওইখান থেকে নামবো ওইখান থেকে বাসপাতার চা খায় যাব দুনিয়ার লাইনে তো কমই দেখি নাই হাসেন কেন বিশ্বাস হয় না আমি তো ওই এলাকাই থাকি কই কমে তো নাই এক রমজান ব্যবসা না করলে মেরা যাইব কোনো ব্যবসায়ী রে তো দেখলাম না যে এক রমজান অফ করছে যে অতীতে করছি এই রমজান একটা রমজান কমছে কম আমার জীবনে ব্যবসা অফ আমি আল্লাহ আল্লাহ করব তো যেটা বুঝাইতেছিলাম সুযোগ তো আসতেছে কিন্তু কাজে কেন লাগাইতে পারতেছি না সহিভাবে কেন লাগতেছে না না বললাম না যে শয়তান আর অ্যানালক রয়ে যায় না শয়তানও ডিজিটাল হয়ে গেছে শয়তানও স্মার্ট হয়ে গেছে শয়তান আপনার আমার চেয়ে বড় স্মার্ট 
बड़ो डिजिटल बड़ो टेक्नोलॉजी समृद्ध वो जाने कि बाबे दुलिश्चत कुछ है तो सुजुग आशे छोटीक बाबे काजे लगाई थे देना सारा बहुत सुर देख बन आजीम पूरे क्यों मुल्ले जाए नहीं ले जाए ना किंतु सबे बराते रात्रे देख बन हाथर जागा नहीं हम्म सोतो सोतो मोबाइल चुरी हुआ जय देखन खाली पुरुष ना नारियों देखन ये गोबीर रात्रे महिला दिल को पावे खबर तो हमादर कैसे आसे नागेलो खबर जानी और तुझे शराब अश्वर जाना शराब अश्वर जाना एक सबे बत्त रात्र रोय गे से जया देख बन की जानी हाई कोटे जया देख बन बीरे ठेला मानुर डुका जायना शारा बच्चोर किन्तो जायना है सवे बराते राते जाबे हाई कोटे मने हाजे सब बांडाट्ट विखाने नाइमा बुए रेशे उनी गेसे आल लोया आया पुछते बाड़ी से ठीक ना राग वेग लेन ना की किछु देख बन जुबोग देर के बेशीर बाप सरा रास्त एक बार देख बन उरे लाल बागे, एक बार देख बन भाई तुल मुकर्रों में, एक बार देख बन वही मुर्सीदे, एक बार देख बन शेही मुर्सीदे, गुर्ते से, 